എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ബിൻസീസ് കിച്ചൺ ഇപ്പോൾ അൻപതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇതുപോലെ തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ബിൻസീസ് കിച്ചൺ ചാനൽ കൂടാതെ ഞാൻ പുതിയൊരു ചാനൽ കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിൻസി വ്ളോഗ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഞാൻ ഡെയിലി റുട്ടീൻ വീട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വീഡിയോസാണ് ഇടാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അവിടെ കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ വെറും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം ഒരേപോലെ മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൊക്കോ പൗഡറിലൊക്കെ നല്ല കട്ടകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ല വെണ്ണം ഇത് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പാറ്റിലോ വിസ്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഈ നാല് മുട്ടയാണ് ഇതിൽ നല്ല ഫ്ലഫിനെസ് ആയിട്ട് കേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുട്ട ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിനി വേറൊരു പ്രൊസീജിയർ വഴിയാണ് ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ പേര് ജിനോയിസ് കേക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബൗള് അതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കുക ഇതൊരുപാട് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂട് വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക് മിക്സർ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ട പഞ്ചസാരയുടെ കൂട്ട് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഒരുപാടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വേണം ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് തവണകളോ രണ്ട് തവണകളോ ആയിട്ട് വേണം ഇത് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതിയെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഏകദേശം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതുവരെ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബട്ടർ നമുക്ക് അവസാനമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒന്ന് ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടു
ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇത് ബേക്കാകാൻ അപ്പോഴേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആയോ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക അത് ക്ലിയറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ സിറപ്പ് എടുക്കുന്നത് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മോയിസ്റ്റായിട്ടും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കുറച്ച് ചെറിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറി ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും മാത്രം വെച്ചിട്ടും ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളവന്നാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്കിനി കേക്ക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നിൽ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ടൂൾ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ട ഫ്രോസ്റ്റിങ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അറുന്നൂറ് എം എൽ ഹെവി ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് വരുന്നിട വരെ പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടേണിംഗ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ മുറിച്ച കേക്കിൻ്റെ പകുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂസ്റ്റിങ് ഇട്ടിട്ട് അലങ്കരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കേക്ക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ലെയറും കൂടി നമ്മളതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രോസ്റ്റിങ് കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഫ്രൈഡേയും ഫിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ മധുരം കഴിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആഴ്ചയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആഴ്ച ഇതാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെറീസ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലിൻ്റെ കാര്യം അവർ മറക്കണ്ട ബിൻസി വ്ലോഗ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് ഞാൻ എൻ സ്ക്രീനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരാം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒ ടി ജി ഓവനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് സമയക്കുറവും കാരണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ അതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരാം താങ്ക്